ஹலோ ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி சிம்பிளாக கோதுமையை வச்சு சைட் டிஷ்ஷே இல்லாமல் ஒரு ரொட்டி எப்படி செய்கிறதுனே பார்க்கலாம் சால்ட் போட்டுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சால்ட்டு கரைட்டோம் இது நம்ம சப்பாத்தி மாவு பேசுகிற மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் கோதுமை மாவு ஒரு நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு செய்யணுன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கோதுமை மாவு கூட கருவாப்பில் கொத்தமல்லி பொடி பொடியாக வெட்டி போட்டுக்கலாம் சீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா கசக்கி போட்டுக்கலாம் அடுத்து பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக வேணால் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா போடுங்க காரம் கம்மியாக போதுன்னா ஒரு மூணு நாலு போட்டால் போதும் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக வெட்டி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம இதுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம தோசை மாவு ஊற்றுறோம் இல்லையா தோசை மாவு எவ்வளோ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றி பசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் கட்டி வராமல் நம்ம இதை பசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் கையில் ஒட்டும் ஒட்டினாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து தெளித்து நம்ம இதை பசைஞ்சிட்டே இருக்கலாம் இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எந்த சைட் டிஷ்ஷும் தேவையில்ல சைட் டிஷ் எதிர்பார்க்குறவங்களே இதுக்கு ஊறுகாய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊறுகாய் தான் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ் இல்லை அதுவும் எலுமிச்சம்பள ஊறுகாய்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு சப்பாத்தி மாவு பேசுவோம் இல்லையா அது மாதிரியே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் பட் அந்தளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப இதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்லாம் கிடையாது சப்பாத்தி மாவு போட்டு நல்லா பெச பெசன் பண்ணும் பட் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் லைஸாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதை பசைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஊறணும் ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு தோசை கல் வச்சுக்கலாம் இரும்பு கல்லாக இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நான்ஸ்டிக்கை விட இரும்பு கல்லில் தான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ கல் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கை அளவு எடுத்து நீங்கள் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் கையில் வந்து தண்ணி தொட்டுக்கலாம் தண்ணி தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாது அப்படியே இதை ப்ரெஸ் பண்ணி தோசை மாதிரி அப்படியே நீங்கள் அடை அடை தோசைலாம் சிலர் தட்டி செய்வாங்க அது மாதிரி கூட இதை தட்டிக்கலாம் இது நீங்கள் வந்து கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா முடியாது இது கையில் தான் தட்டுறது உங்களுக்கு ஹீட்டெல்லாம் தெரியாது தோசை கல்லோட ஹீட்டு கையில் அடிக்கும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேணா இது டக்குன்னு எல்லாம் ஹீட்டு வராது அப்படி வர்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் தண்ணி தொட்டுக்கலாம் தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்து அதாவது தின்னாக வர அளவுக்கு எவ்வளோ தின்னா உங்களால் தட்ட முடியுமோ அவ்வளோ தின்னா தட்டிக்கலாம் ரொட்டியோட திக்னஸ் வர மாதிரி தட்டிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் இது வேகிற அள வேகிறக்கு தேவையான அளவு நம்ம ஆயில் விட்டால் போதும் ஆனால் கண்டிப்பாக ஆயில் விடணும் விட்டிங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு சரியுமே விடணும் ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுருங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சாலும் டக்குன்னு கறிக்கிடும் நீங்கள் ப்ளஸ் தட்டவும் முடியாது இந்த மாதிரி தட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது இது அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி கீழே கருகாமல் அது பாட்டு நல்லா வெந்துடும் புக்கானதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டு அந்த இன்னொரு சைடு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் இல்லை டூ மினிட்ஸ் நம்ம வேக வச்சோம்னா அவ்வளோதான் நமக்கு ஒரு சூடான சுவையான ஒரு ரொட்டி ரெடி பார்த்தீங்களா இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சோம் கருகலை பட் நல்லா வெந்துருக்கு ஒரு பேக் சைடு இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடும் இதே மாதிரி நல்லா குக் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லா சாப்பிட்றாங்கன்னா ரெண்டு தான் சாப்பிட முடியும் நார்மலாக சாப்பிட்றவங்க ஒன்று சாப்பிட்லாம் சிலர் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை சாப்பிட்லாம் அதுவும் எலுமிச்சம்பளம் ஒரு காலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒன்றரை சா ஒன்றரை ரொட்டி தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது வந்து உங்களுக்கு குக் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ஈஸி டைம் கன்சப்ஷன் இருக்காது ஏதாவது அர்ஜெண்ட் அவசரத்துக்கு நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னாலும் ஈ
இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரொட்டி ஸோ இப்போ கல் வந்து நல்லாவே ஹீட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் இதை தட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆயில் வந்து விட்டுட்டு ஆயில் விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா ஒட்டாது கையில் ஒட்டிட்டு வராது அதே மாதிரி தோசை கல் வந்து பிரிஞ்சும் வராது அப்பப்போ நம்ம தண்ணி தொட்டுட்டோம்னா கையும் சுடாது கையிலையும் ஒட்டாது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொட்டி ரெடி நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க அது நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானால் ப்ரெஸ் ப